行吗？你确定要这件吗？你自己看这后背啊，内衣都不能穿，你要走这路线。嗯，你穿这个吧，倒肯定会好看，但你这变化也太大了，出什么事儿了？秦山到你姐夫公司了，还记得他吗？就以前那老抄你醉的花瓶啊，今非昔比了，人家现在可是你姐夫公司的财务总监，就因为他，你这就有危机感了。见到他之后，让我觉得有点自卑。哎，我前两天晚上去给你姐夫送饭，就看见他们俩在一块儿说事儿。哎，那个场景是几年前我跟林伟在一起的。秦山很自信，他们俩在一起也挺默契的。我觉得。有点有点失落。我觉得你有点太敏感了吧？谁以前一直在说对姐夫百分百信任呢？我现在也还是信任他，只不过是有点不踏实，总想好像要做点什么。节奏还是，还是慢了点儿。
深蓝色安静的天空，阳光总喜欢留很久。当地球又转了一圈，温暖,温暖的滋味已久。一把我还是去给你放洗澡水吧，累了一天了，去洗睡觉。曾入口，谁放谁的手？接受你给的自由，远远的在你身后，把心拉向天空，它随着风不停飘游。酸酸的回忆太多，难免会很心疼。我的泪打在你额头。远远的在你之后，心却在你左右，只怕寂寞将我淹没。才发现丢了一颗，一颗正属于我，请你回回头，还给我。上午给你发的微信，怎么现在才回啊？本来是给小丫物色了一个合适的，想让你给参谋参谋。面试，面试，你还真让人给开了。哎，那雨明怎么说呀？没告诉他，找到工作以后再说吧。你婆婆这回真把你害惨了，你知道现在找工作有多难呀？我觉得这事儿你还是跟雨明说吧，让他帮帮你。说什么呀？他现在不能分心。再说他以前工作出现问题，不也一样扛着吗？两口子在一块儿过日子，有些事儿老是一个人扛着，扛来扛去，到头来就什么事儿都得你自个儿担着了。对方呢，也就习惯了你什么事儿都能自己解决。你心情好的时候吧，还不觉得是个事儿；心情不好的时候。就开始觉得委屈，觉得不平衡，你就想要去要求对方，但对方人家已经习惯了，你什么事儿都不找他了，这就出现了矛盾。姐，你能让我清静一会儿吗？知道你烦，我就不跟你多说了。你的这工作专业性太强，姐也帮不上什么忙。小丫的事儿你也别管了，我看着办吧，行吗？太好了，你管吧。我真是快烦透了。那行，你忙你的，我去接小莫了。啊，上回那衣服你穿了没有？嗯。怎么这个表情啊？回头再说。这个。